നമസ്കാരം ബെറ്റ ഗാലക്സി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ലൈവ് ഫുഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗപ്പി ഫൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരും അതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മൊയിന എന്ന് പറയുന്ന ലൈവ് ഫുഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പം സിംഗപ്പൂർ തായ്ലൻഡ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ പ്രത്യേകം സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പ്രത്യേകതരം ടാങ്കുകളിൽ മാസി കൾച്ചറായിട്ടൊക്കെ മൊയിന ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയിൽ മൊയിന എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് ഫുഡിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വീഡിയോസും അവരുടെ ഫാമിൻ്റെ കൂടുതൽ ത ഫാമിൽ തന്നെ മൊയിനേനെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് മൊയിനയെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവരുടെ മീനുകൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ മൊയിനേനെ മൊയിന എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫ് ഫുഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഫുഡാണ് മൊയിന അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീനുകൾക്ക് നല്ല കളറ് വരാനും നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പെറ്റു പെരുകാനുള്ള ഒരു കഴിവ് മൊയിനയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളതാണ് അപ്പം ഈ പെട്ടെന്ന് പെരുകാനുള്ള കഴിവുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെരുകിയ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ച് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകാനുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യതയും ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കങ്ങനെ നശിച്ചു പോകാതെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള കൾച്ചർ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സും ഇതേപോലെ ഇത് മൊയിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ വിജയിക്കാത്ത എപ്പോഴും ഫ്ലോപ്പായി പോകുന്ന ഒരുപാട് ബ്രീഡേഴ്സും ഒരുപാട് ആളുകളും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും മൊയിനെ എന്താണെന്നോ മൊയിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ചിലപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിവരം നല്ല വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മൊയിന എന്ന് നോക്കാം മൊയിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊയിനിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ പെടുന്ന ക്രസ്റ്റീഷ്യസ് ജീനസിലുള്ള ഒരു ഇനമാണ് മൊയിന മൊയിന തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊയിന മാക്രോ കോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റീനെയാണ് അപ്പം സാധാരണ ഒരു അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിലെത്തിയ മൊയിന അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊയിനയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരം മൈക്രോമീറ്റർ വരെ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ യങ് മൊയിനയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് മൈക്രോമീറ്ററിനും താഴെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിമയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിലും ചെറിയ സൈസ് ഉള്ള മൈക്രോ മൊയിനകളെ നമുക്ക് കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിലും ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീരെ ചെറുത് സൈസിലുള്ള ഫ്രൈസിനെ പോലും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൊയിനകളെ നമുക്കൊരു കൾച്ചറിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് മൊയിന കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ ബോഡീസിലായിരിക്കും അതായത് പോണ്ട് ലേക്ക് അതുപോലെയുള്ള കെട്ടി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളങ്ങളിലായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചീഞ്ഞിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലായിരിക്കും മൊയിനകൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ
അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു മൊയിനയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ക്രമം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ മൊയിനകൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കൾച്ചറിൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ ഫീമെയിലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ മെയ് ഫീ മൊയിനകൾ ഫുള്ള് ഫീമെയിലുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫീ ഫീമെയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ഫീമെയിലുകളും ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില വാട്ടർ കണ്ടീഷൻസിൽ മെയിൽ മൊയിനകളും ഉണ്ടാകും അതായത് ഫീമെയിൽ മൊയിനെ പോലെ തന്നെ മെയിൽ മൊയിനകളും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല പകരം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്നത് മൊയിന കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല മൊയിനയുടെ സിസ്റ്റർ അതായത് മൊയിനയുടെ എഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൊയിനയുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആർട്ടീമിയ സിസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ആർട്ടീമിയ സിസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മുകളിൽ കൾച്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് മൊയിനയുടെ സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് താഴെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ താഴെ വന്ന അടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എടുത്ത് കൾച്ച കൾച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് മൊയിന കൾച്ചറിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മൊയിന കൾച്ചർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റും സ്പൈറോലിന് ആ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാം അതേപോലെ അൽഗേ വാട്ടറിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ കൗടങ്ങ് അതായത് പശുവിൻ്റെ ചാണകം പിന്നെ പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന വൈക്കോലൊക്കെ ചീച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ കോഴി വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഡിഫ് ഓരോന്ന് ഓരോ രീതിയിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ ഡി വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ആൽഗി വോട്ടറിലൊക്കെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാരോട്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് അതിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന മൊയിനയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൊയിനകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിഷസിന് അതായത് ഗപ്പീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് കളർ കയറാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സ്പൈറലിന പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അതിനകത്ത് ഈ കരോട്ടിനോയിട്ട് പോലെയുള്ള വേറെ പല പിഗ്മെൻസും അവിടെ ഉള്ള മൊയിനയിൽ എൻഹാൻസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊയിനകളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗപ്പീസിനൊക്കെ നല്ല കളർ വരാനും നല്ല ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇയറൊക്കെ നല്ല സൈസ് ഉള്ള ഇയർ വയ്ക്കാനും ഇയറിന് നല്ല കളർ വയ്ക്കാനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഓരോ രീതിയിലും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണങ്ങളും എക്സ്പെഷ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഓരോ എങ്ങനെ എടുക്കണം വെള്ളം എങ്ങനെ ഏതൊരു എമൗണ്ടുകൾ എടുക്കണം അതിനകത്ത് മിക്സ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മിക്സ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ മെത്തേഡ്സും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളവിടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ നല്ല